ഹായ് ഗായ്സ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടോപ്പൻ മോഡലായിട്ടുള്ള ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇസഡ് വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻ്റ് ആണ് മറ്റ് വേരിയൻറ്റും അവരുടെ പ്രൈസും ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കളർ സൂപ്പർ വൈറ്റ് ആണ് ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ബ്രൗൺസ് വൈറ്റ് പേൾ ഗ്രേ സിൽവർ വൈൽഡ് ഫയർ ഗാർണേഡ് റെഡ് എന്നീ കളറുകളിലും ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഈ വണ്ടിയുടെ കൊച്ചിയിലെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷത്തി അൻപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് വരുന്നത് ഇന്നോവയുടെ ഹിസ്റ്ററി കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ടൊയോട്ട ഇന്നോവേനെ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ടൊയോട്ട കോളിസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നോവയുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വരവ് ഈ വണ്ടിയുടെ യാത്ര കംഫർട്ടും ആ റോബസ്റ്റ് ലുക്കും ഒക്കെ ആളുകളെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലും പന്ത്രണ്ടിലും പതിമൂന്നിലും പതിനഞ്ചിലും അങ്ങനെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വേരിയൻ്റ് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ വരെയാണ് ഇന്നോവയുടെ ജനറേഷൻസ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് സോ ഗൈസ് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ വലിയ ഹെഡ്ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഏകദേശം മൂന്ന് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് നാല് എൽ ഇ ഡി സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പാർക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ടും ഡേ ലൈ റൈഡിംഗ് എൽ ഇ ഡി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ഹാലജൻ ഹൈ ബീമിൻ്റെ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊജക്ടർ എൽ ഇ ഡി ലോ ബീമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ താഴെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഫോഗ് ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹാലജൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഗ്രില്ലിനെ കൂടി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രപ്പീസോട് ഡിസൈൻ ഉള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലോട് കൂടിയാണ് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ് വരുന്നത് മുകളായിട്ട് നമുക്ക് ടൊയോട്ട ലോകോയും ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്കൊരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷോട് കൂടെ റേഡിയേറ്റർ എൻട്രിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ ഡിസൈനും കൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ് വരുന്നത് പക്ഷേ ബോണത്തിൽ കൂടെ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ലൈനും കൊടുത്ത വണ്ടിയുടെ മസ്കുലർ ലുക്ക് ശരിക്കും എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും ടൊയോട്ട ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയുടെ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ട്രൂ എം ബി വിയുടെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഏകദേശം ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം ആണ് വണ്ടിയുടെ ലെങ്ത് വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ എം എം ആണ് വണ്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് എം എം ആണ് വണ്ടിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു ട്രൂ എം ബി വിക്ക് ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും ടൊയോട്ട ഇന്നോവ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടിയുടെ ടയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ അലോയ്സ് ആണ് ഒരു ഫൈവ് സ്പോക്ക് അലോയ്സ് ആണ് ഓരോ സ്പോക്കിലും ത്രീ സബ് സ്പോക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കും ബാക്ക് ഡ്രമ്മും ഉണ്ട് ബ്രേക്ക് വരുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ടേണിംഗ് റേഡീസ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ബിച്ച് ബോൺ കോയിൽ സ്പ്രിങ് കോമ്പിനേഷനും ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ ലിങ്ക് കോയിൽ സ്പ്രിങ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സസ്പെൻഷൻ വരുന്നത് ഇതാണ് ടയറിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിൽവർ സ്പോക്സ് ആണ് ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ സൈഡ് മിറർ ഒരു ക്രോം പ്ലേറ്റഡ് സൈഡ് മിറർ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കലി ഫോൾഡബിൾ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ഒരു വെൽക്കം ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടൊയോട്ട ലോഗോ താഴത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും അണ്ടറാം വളരെ ക്ലീൻ ആണ് ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലെ വീൽ ബാക്കിലെ വീലും സെയിം സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ അലോയ്സ് തന്നെയാണ് ഫൈവ് സ്പോക്ക് ആണ് ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഡ്രം ബ്രേക്സ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഗൈസ് ഇതാണ് ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുടെ ബാക്കിലെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെലഗൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക് പ്രൊഫൈലോട് കൂടെ തന്നെയാണ് വണ്ടി വരുന്നത് രണ്ട് ടൈ ലൈറ്റും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടൈ ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ലൈറ്റ് വരുന്നില്ല പകരം നമുക്ക് ഫോഗ് ലൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ബൾബ് നമുക്ക് ഹാലജൻ ബൾബ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ടോപ്പൻ മോഡലായിട്ടുള്ള ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇസഡിൻ്റെ ബാറ്റിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ടൊയോട്ടയുടെ മോണോക്കലം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ടൈ ലൈറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടൈ ലൈറ്റിലാണ് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ ബൾബും ഹാലജൻ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുടെ ബാറ്റിങ്
താഴത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും ഒരു വൺ ലിറ്റർ ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് വണ്ടിയുടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്കഫ് പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കഫ് പ്ലേറ്റ് ആണ് വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് സോ കാശ് ഇതാണ് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലെതർ വാബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ലെതർ വാബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് വളരെ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെതറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ബ്ലാക്കിൻ്റെയും ബേജിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സാധിക്കുന്നത് വെൻറ്റിലേറ്റർ സ്പോട്ടോട് കൂടിയാണ് വണ്ടിയുടെ സീറ്റ്സ് വരുന്നത് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫംഗ്ഷണൽ സീറ്റാണ് അതായത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സീറ്റാണ് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് ലിവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ലിവർ ഉപയോഗിച്ച സീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ബാക്ക് റോയിലേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ലിവർ ഉപയോഗിച്ച സീറ്റ് സ്ലോപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അനായാസ വണ്ടിക്ക് അത് കയറാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അതിന് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം വണ്ടിയുടെ ലെഗ് സ്പേസ് തന്നെയാണ് വളരെ മികച്ച ലെഗ് സ്പേസോട് കൂടെയാണ് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്കൊരു മാഗസിൻ ഹോൾഡർ ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഒരു ട്രെയിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനും ചെറിയ ചെറിയ വർക്ക് ചെയ്യാനും ഒരു ട്രെ ആണ് നമുക്കൊരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്കൊരു വുഡൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ട്രേ അടയ്ക്കാൻ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലിവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ലിവർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ സീറ്റ് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലെഗ് സ്പേസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം ബാക്കിലേക്ക് ആൾക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ സീറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് വണ്ടിയുടെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ടണലിൻ്റെ ഒരു ബൾജിങ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്കൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനകത്ത് രണ്ട് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ആംറസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആംറസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൂരയാത്രയ്ക്കൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നാതെ തന്നെ നമുക്ക് യാത്ര സാധിക്കും ഒരു ദൂരയാത്രയ്ക്ക് സജ്ജീകരണമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സോടു കൂടെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്റ്റ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു യു എസ് പിയും ഒരു ഓക്സ്പോട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോൺ വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു സ്പേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു വുഡൻ ട്രിമ്മിൻ്റെ ഒരു വർക്കാണ് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിലായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഒരു ഹാൻഡിലും ഒരു കോട്ടിൻ ഹുക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു എൽ ഇ ഡി റീഡിംഗ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഇതിലൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു ആംബിയൻ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് പോകുന്നതാണ് സാധിക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളിത് ഓൺ ചെയ്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് റിയർ എ സി വെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ആംബിയൻ ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കൺട്രോൾസും അതോടൊപ്പം തന്നെ റിയർ എ സിയുടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ കാശ് ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ റിയർ സീറ്റിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റാണ് വണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ തേർഡ് റോളിൽ കിടക്കാം തേർഡ് റോളിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ലിവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കിയാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഈ സീറ്റ് ഫോൾഡ് ആവുകയും ബാക്കിലേക്ക് കയറുവാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ കാശ് ബാക്കിലേക്ക് കയറുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വളരെ അനായാസം കയറാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബാക്കിലെ സീറ്റ് കൂടുതലും കുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സീറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം അണ്ടർത്തെ സപ്പോർട്ട് വളരെ കുറവ് തന്നെയാണ് എന്നാലും ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഹെഡ് റസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലെതർ സീറ്റുമാണ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിക്കോട്ടെ ഒരു ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോസ് ഫോബിക്കാൻ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അത് മാത്രമല്ല മുകളിലായിട്ട് ഹാൻഡിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് റിയർ എ സി വെൻറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേർഡ് റോ ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വണ്ടിയുടെ ബൂട്ട് സ്പേസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും
അതിന് മുകളിലായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് എ സി വെൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡ് വിൻഡോ ഡീഫോഗറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുടെ ഡാഷ് പോയിൻ്റ് ഒരു ഓവർ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കയറാൻ വേണ്ടി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇതാണ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നീറ്റായിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് വൈപ്പറൊക്കെ ഡ്രൈവറിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ കോണറും വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓവറോൾ എർഗോണോമിക്സ് മൊത്തത്തിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ആംബ്രസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലെതർ ബ്രാപ്ഡ് ആംബ്രസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓവർ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആംബ്രസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കൊരു കപ്പ് ഹോൾഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രോം ഔട്ട് ലൈനോട് കൂടിയുള്ള കപ്പ് ഹോൾഡറാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ലെതർ ബ്രാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുടെ സിക്സ് സ്പീഡ് കൺവെൻഷണൽ ഷിഫ്റ്റ് ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനിലും ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കുറേ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആംബിയറിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറും ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിലായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളിൽ ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പവർ മോഡിൻ്റെയും ഇക്കോ മോഡിൻ്റെയും ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എയർ ബാഗ് ഓൺ ആണോ ഓഫ് ആണോ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബട്ടൺസ് തന്നെയാണ് ബട്ടൺസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വീണ്ടും ഇത്രയും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ക്രിസ്റ്റയുടെ സെവൻ ഇഞ്ച് ഇൻഫോട്ടൈമ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ബേസിക് ഉള്ള ഇൻഫോട്ടൈമ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് മുകളിലായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഹസാർഡ് ലൈറ്റും ചെറിയൊരു ക്ലോക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് എ സി ബെൻഡും കൊടുത്തിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു വുഡൻ പീസും ട്രിമ്മ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാസഞ്ചറിനും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു കപ്പ് ഹോൾഡറും ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്റ്റയ്ക്ക് രണ്ട് ഗ്ലോ ബോക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പർ ഗ്ലോ ബോക്സ് ആണ് അത്യാവശ്യം ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്പർ ഗ്ലോ ബോക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇനിയൊരു മെയിൻ ഗ്ലോ ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇതും അത്യാവശ്യം ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്ലോ ബോക്സ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് കോ പാസഞ്ചർ സൈഡിൻ്റെ സൺവൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മിററും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്കൊരു സൺ ഗ്ലാസ് ഹോൾഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് മൈക്രോഫോൺ ഇൻറ്റേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് റീഡിംഗ് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ ബട്ടൺസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സെൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വണ്ടി ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വണ്ടിക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും വലിയ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് വണ്ടിക്ക് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഡ്രൈവർ സൈഡ് സൺവൈസും തുറന്നു നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു മിററും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഹാരജൻ ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുടെ ത്രീ സ്പോക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലി ഡ്രിവൺ പവർ സ്റ്റീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കമ്പനിയിൽ ലെതർ ബ്രാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വുഡൻ പീസും ട്രിമ്മും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തമ്പ് ഗ്രിപ്പോട് കൂടിയാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് വരുന്നത് നമുക്കൊരു വൈറ്റ് കളർ സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആണ് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇൻഫോട്ടൈമ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും വോയിസ് കമാൻഡിൻ്റെയും ബട്ടൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് എം ആർ ഡി ഡിസ്പ്ലേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബട്ടൺസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിയറിംഗിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും വൈപ്പറിന് കൺട്രോളും റൈറ്റ് സൈഡിലായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ഹെഡ് ലൈറ്റിന് കൺട്രോളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ആർ പി മീറ്ററും എഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചറും റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് സ്പീഡോ മീറ്ററും ഫ്യൂൾ ഗേജും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൻട്രലിൽ നമുക്കൊരു എം ഐ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ